வணக்கம் செல்வகுமார் பேசுகிறேன் அதாவது காற்று சுழற்சி கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயல் மற்றும் எதிர்ப்புயல் மற்றும் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் போன்றவற்றிற்கு விளக்கம் கேட்டு நிறைய வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் துபாய் கத்தார் சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற நாடுகள் வாழும் தமிழர்கள் அதிகமான வினாக்களை கேட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான இந்த விளக்க பதிவு ஆகும் அதாவது மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு நிகழ்வு தான் பிரித்து சொல்லப்படுகிறது ஒன்று லோ தாழ்வு நிலை இன்றொன்று ஹை உயரழுத்தம் லோங்கிறது தாழ்வு அழுத்தம் ஹைங்கிறது உயர் அழுத்தம் முதல்ல ஹை பார்த்தீங்கன்னா உயர் அழுத்தம் அது எப்படி ஏற்படுகிறது தாழ்வு நிலை லோ எப்படி ஏற்படுகிறது இதை பார்ப்போம் லோ எப்படி ஏற்படுவதுனா சூரியன் குத்துக்கதிர் தரை மீதோ கடல் மீதோ அது எங்கும் அமையலாம் விழும் பொழுது காற்று லேசாகி மேலெழும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஏற்படும் வெற்றிடம் லோ தாழ்வு நிலை இந்த வெற்றிடம் என்னாகும் காற்று லேசாகி மேலெழும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை என்பனக்கூடிய லோவில் காற்று லேசாகி மேலெழும் இது லோ ஹை ப்ரெஷரில் குளிர்ச்சியின் மிகுதியால் இது சூட்டின் மிகுதியால் மேலெடுகிறது ஹை ப்ரெஷரில் குளிர்ச்சியின் மிகுதியால் அதிகப்படியான காற்று ஒன் ஒரு இடத்தில் ஒன்றிணைந்த காற்று கீழிறங்கும் அது ஹை ப்ரெஷர் அந்த கீழிறங்கும் போது ஏற்படும் சுழற்சி எது அதாவது நிலநடுக்கோட்டுக்கு வடக்கே கெடிகார சுற்றில் இருக்கும் கெடிகார சுற்றும் கெடிகாரம் சுற்றும் திசையில் இருக்கும் லோ ப்ரெஷரில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையில் கெடிகார சுற்றுக்கு எதிர் திசையில் இருக்கும் ஆகவே ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரானது ஐயோ லோ புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஹை ப்ரெஷர் என்பது ஆன்டி சைக்ளோன் புரிந்திருக்கிறதா லோ ப்ரெஷர் என்பது சைக்ளோன் அதாவது தாழ்வு நிலையிலிருந்து காற்று சுழற்சியிலிருந்து அனைத்தும் அடங்கும் புயலிலிருந்து அனைத்தும் அடங்கும் லோவில் லோ ப்ரெஷர் மழையை கொடுக்கும் எல் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயல் போன்றவை காற்று சுழற்சி கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி இவையெல்லாம் லோ மழையை கொடுக்கும் ஹை ப்ரெஷர் குளிரை கொடுக்கும் தெளிவான வானத்தை கொடுக்கும் இதுதான் ஹை ப்ரெஷரோட வேலை ஆனால் ஹை ப்ரெஷரும் லோ ப்ரெஷரும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானது புரிந்திருக்கும் மீண்டும் ஒரு வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் என்கிறார்களே அது என்ன என்று கேட்கிறார்கள் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ்னாலும் ஒரு லோ ப்ரெஷர் தான் அது வெஸ்டர்ன் வெஸ்ட் அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளாகிய ஐரோப்பிய நாடுகள் அதாவது வடக்கு ஆப்பிரிக்காவோட ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வடக்கு அதாவது காஷ்மியன் கடல் பகுதி நிலம் சூழ்ந்த கடல் பகுதி மற்றும் கருங்கடல் பகுதி மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி இங்கே உருவாகக்கூடிய அல்லது ஐரோப்பா நாடுகளில் உருவாகக்கூடிய அதாவது மத்திய தரைக்கடல் பகுதி பகுதியை ஒட்டியக்கூடிய நாடுகளாகிய இஸ்ரேல் பேலஸ்தீனம் அதாவது அந்த செரு ஜெருசலம் பகுதி மற்றும் வடக்கு பகுதி ஆகிய துருக்கி இந்த பகுதியில் உருவாகக்கூடிய தாழ்வு நிலை அங்கே மழையை கொடுத்து கொடுத்து கொண்டே வரும் 
பிறகு அது இதோட வழக்கம் என்னன்னா இமயமலை அதாவது காஷ்மீர் பகுதியை நோக்கி இமயமலை பகுதியை நோக்கி ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பகுதியின் வடக்கு பகுதியை நோக்கி சீனாவை நோக்கி தெற்கு சீனாவை நோக்கி நகரும் அப்பொழுது வரும்பொழுது இமயமலைக்கு வரும்பொழுது அங்கே மழையை கொடுப்பொழுது இங்கே வெப்பநிலை கிடைக்காமல் படிப்படியாக செயலடக்க தொடங்கும் செயலடக்க தொடங்கும் பொழுது குளிர் அலையை மேலெழுப்பும் பணியை மேலெழுப்பும் ஆயுசை உருகை செய்து பனிமழை பெய்யும் இதுதான் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் இது டிஸ்டபன்ஸ்ன்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா இதுதான் நமக்கு மேலே எழுப்பின குளிர் அலையை லோ ப்ரெஷர் என்கூடிய இந்த வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் மேலெழும்பி ஹை ப்ரெஷர் என்ன செய்யணும் ஒன்று உருவாகி அது நாடங்கும் பரப்பும் இதுதான் நம்மளுக்கு இடையூறு அதுதான் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் அது இல்லாமல் அது வந்து நல்ல மழையை கொடுக்காது ஐஸ் மழையை கொடுக்கும் என்பதனால அதாவது விவசாய பயிர்கள் மேலே சாதாரண மழை இல்லாமல் பனிக்கட்டி மழையை பொழியும் பொழுதும் குளிர்ச்சியான ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் மாரி எடுத்து ஜில் வாட்டரை ஊத்துறதுனால என்ன ஆகும்னா கருகும் செடிகள் கருகும் இதுதான் இடையூறு மழை இந்த மழை இதே டெல்லி போன்ற பகுதியிலே பெய்தாலும் ஓரளவு பரவாயில்ல குளிர்ச்சி குறைவாக இருக்கும் காஷ்மீர் இமாச்சல் பிரதேசத்திலெலாம் அது மிக ஜில் அதாவது ஜீரோ டிகிரிக்கு ஒரு டிகிரி என்ற அளவிலே சற்று கூடுதலாக அந்த தண்ணீர் இருக்கும் ஆகவே இதுதான் டிஸ்டர்பன்ஸுங்கிறோம் அதுவும் லோ தான் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸும் லோ தான் காற்றழுத்த தாடு நிலை மேற்கு மேலடுக்கு சுழற்சி கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி தாடு புயல் இது எல்லாமே லோ தான் ஹை ப்ரெஷர் ஒன்றே ஒன்று தான் அதுதான் ஆன்டி சைக்ளோன் இதில் லோ எப்படி கடலில் லோ உருவானா தீவிரமடையும் தரையில் லோ உருவானா தீவிரமடையாது இருந்துட்டு போயிடும் கடலில் லோ உருவானா முதல்ல காற்று லேசாகி மேலிடும் மேலிழந்த காற்றை நிரப்புறத்துக்கு பக்கவாட்டிலிருந்து காற்றுகள் வந்து சுழலை தொடங்குவது தான் ஒரு புயலாக போய் டெவலப் ஆகும் ஆனால் இப்போ குளிர்காலம் அல்லவா எப்பொழுதெல்லாம் காற்று சுழற்சி ஏற்படும்னா க பருவமழை பருவ காற்று திசை மாறும்போது அதாவது தென்மேற்கு காற்று வடகிழக்காகவும் இப்படி பருவ காற்று திசை மாறும்பொழுது காற்று சுழற்சி ஏற்படும் காற்று லேசாகி மேலெழுந்து போதுமான காற்று தரைப்பகுதிக்கு வராமல் ஆன்டி சைக்ளோன் இடையூறு கொடுத்தால் மேலெழுந்த காற்று மட்டும் சுழண்டு கொண்டிருக்கும் தரைப்பகுதியில் அதாவது எப்படின்னா ஆன்டி சைக்ளோன் வந்து எப்பொழுதுமே மேலே இருக்க கூடிய காற்றை தரைக்கு கொண்டு வந்தால் பரப்பும் அப்போ கடல்லையும் பரப்பும் இப்போ வருங்க ஓரிரு நாளில் கடலில் காற்று சுழற்சி ஆன்டி சைக்ளோன் உருவாக பொழுது ஹை ப்ரெஷர் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஹை ப்ரெஷர் கடலிலே இருந்து கொண்டு காற்றை எது திசை மாற்றி வைத்திருக்கும் அப்போ லேசாகி மேலெழுந்த காற்று காற்று லேசாகி மேலெழுந்து விடும் ஆனால் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப காற்று கிடைக்காது நிலநடுக்கோட்டு பகுதி காற்று வடக்கு நோக்கி வராது அது வேறு டேரக்ஷனில் சுற்றும் இது வேறு டேரக்ஷன் சுற்றும் அப்படியே கொஞ்சம் தான் வரும் லைட்டாக வரும் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அந்த காற்று இங்கே வராது அதுவும் பார்டரில் இருக்கிற காற்று மட்டும் தான் வரும் மீதம் வட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரியில் ஒரு இடத்துல ஒரு காற்று சுழற்சி உருவானுச்சுன்னா அஞ்சு பத்து டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரியில் உள்ள காற்று தான் இங்கே வரும் ஆனால் அங்கேயே ஒரு ஆன்டி சைக்ளோன் உருவானுச்சுன்னா அதாவது எதிர் புயல் உருவானுச்சுன்னா எதிர் நிகழ்வு ஹை ப்ரெஷர் உருவானுச்சுன்னா மேலே இருக்க காற்றை கீழே கொண்டு வந்து அது வேறு திசையில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் ஆகவே இதற்கு காற்று கிடைக்காமல் வெற்றிடம் வெற்றிடமாகவே இருக்கும் இதனால தான் நீண்ட நாட்கள் நீடிக்கிறது அந்த வெற்றிடம் நிரப்ப முடியாத வெற்றிடம் காற்று சுழலில் தீவிரமுடையாத வெற்றிடம் இதனால தான் இப்போ இப்போ வந்து மழை கொடுத்தது அல்லவா நேற்றைக்கு அந்த புயல் அந்த காற்று சுழல் காற்றழுத்த தாடுநிலை வந்து சுமார் இருபது தினங்களுக்கு முன்பே உருவாகிவிட்டது தீவிரமடைய முடியாமல் அதே நிலையில் இருந்து மேற்கு நோக்கி நகர்ந்துனா காற்று கிடைக்காது தான் ஆன்டி சைக்ளோன் இடையூறு காரணமாகத்தான் ஆகவே டெவலப் ஆக முடியாத ஒரு வெற்றிடம் காற்று சுழற்சி கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி காற்று சுழற்சி என்பது மேலடுக்கில் இருக்கும் கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சின்னா அந்த காற்று சுழற்சி கடலோட இணைஞ்சிடும் அதுக்கு மேலே தீவிரமடையாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது தான் கடலோட தா இணைந்த காற்று சுழற்சி மேலும் காற்று கிடைச்சின்னா அது தாடு நிலையை மாறும் காற்று போதுமான காற்று கிடைக்கலன்னா மீண்டும் கடலோட இணைந்த காற்று சுழற்சியாக குறையும் மீண்டும் கா தீவிரமடைஞ்சதுன்னா கிடைச்சதுன்னா காற்று கிடைச்சதுன்னா காற்று எடுத்த தாடு நிலையை மாறும் அந்த ஆன்டி சைக்ளோன் முற்றிலும் விலகி விட்டதுனால் தாடு நிலை தாழ் மண்டலமாகவும் ஆழ்ந்த காழ் மண்டலமாகவும் புயலாகவும் மாறும் இதுதான் காற்று போதுமானது கிடைத்தால் அது தீவிரமடையும் கிடைக்கவில்லை என்றால் அது காற்று சுழற்சியாகவோ கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சியாகவோ நீடிக்கும் காற்று சுழற்சி தான் முதல்ல வீக்கு வீக்காக இருக்கிறது கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி அதுக்கு அடுத்த நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அதுக்கு அடுத்த நிலை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அதுக்கு அடுத்த நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அதற்கு அடுத்த நிலை புயல் அதற்கு அடுத்த நிலை 
தீவிர புயல் அதி தீவிர புயல்லாம் அதுக்கு அடுத்த நிலை சூப்பர் புயல்லாம் அதுக்கு அடுத்த நிலை இதுதான் புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் மொத்தம் இரண்டே இரண்டு தான் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் என்பது சைக்ளோன் தாழ்வு நிலை ஹை ப்ரெஷர் என்பது ஆன்டி சைக்ளோன் வெஸ்டர்ன் டிஸ்டபன்ஸ் என்பதும் ஒரு லோ ப்ரெஷர் தான் இடையூறு கொடுக்கும் ஒரு லோ ப்ரெஷர் அவ்வளவுதான் நன